Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 18 juillet. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur les premières rencontres de la transition énergétique en principauté. Nous vous parlerons de la fondation Cuomo et de son nouvel établissement scolaire en Inde. La maison Arcuria organise en ce moment une vente aux enchères à l'hôtel Hermitage, vente de joaillerie, de sacs et de montres de prestige. Vendredi soir se déroulera le prix Princesse Charlène de Monaco Charity Race, une soirée épique à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. En attendant, le tirage au sort vient de se dérouler. Et enfin, votre focus info du jeudi, nous irons à la découverte du parc national italien du Grand Paradis en présence du souverain à l'occasion du lancement de la 22e édition du Grand Paradisio Film Festival. Les premières rencontres de la transition énergétique avec la presse se sont déroulées ce mardi. L'objectif de ce rendez-vous était de mettre en avant les acteurs qui font la transition énergétique en principauté. Le détail dans ce reportage. Créée en 2016, la mission pour la transition énergétique coordonne les projets de limitation des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables. Elle prolonge l'action du souverain en faveur de la préservation de l'environnement. Le premier rendez-vous avec différents acteurs était organisé avec un objectif clair. Il est vraiment de valoriser, crédibiliser, montrer que la transition énergétique est en route, en marche, que chacun joue sa part et que des, des initiatives sont riches, variées, pleines de bon sens et de créativité pour donner envie à d'autres d'agir. On voit qu'il y a une grosse convergence publique, privée, individu, commerçant pour lutter contre les déchets plastiques à usage unique. Clairement, euh, donc effectivement, on a vu une, une signataire du pacte qui, dans sa vie quotidienne, à chaque étape, réfléchit à cet usage unique et comment trouver des alternatives. De la même façon que vous avez une commerçante de vente à haut porté qui va vous proposer, qui déjà qui va accueillir les contenants euh, à l'heure du déjeuner pour que vous puissiez venir avec votre contenant plutôt que d'utiliser encore une fois une boîte à, à usage unique et, et d'autres solutions pour aller vraiment vers euh, pour limiter cette, ce gâchis de ressources. Pour la principauté, la transition énergétique consiste aussi à créer les conditions du changement vers des projets moins énergivores. Afin d'accompagner cette ambition, la performance environnementale des bâtiments en est aujourd'hui une priorité. Nous devons réfléchir à, à la façon dont nous travaillons. Euh, si on veut consommer moins d'énergie, et là je raisonne en, en cycle de vie, c'est-à-dire depuis la construction, la, la durée de fonctionnement du bâtiment et, et éventuellement sa déconstruction, et qu'on veut minimiser l'empreinte carbone, euh, il y a un certain nombre d'habitudes qu'il faut faire évoluer. Oui. Nous avons un immeuble de logements domaniaux, de 25 logements, euh, dont nous avons voulu euh, faire un démonstrateur un démonstrateur en termes de, de, de matériaux, puisque la structure de ce bâtiment est en bois, avec un, un socle, euh, avec des sous-sols en béton bien sûr, euh, et aussi un démonstrateur en termes d'énergie, euh, euh, d'autonomie énergétique, euh, et aussi euh, des, des solutions de, de protection solaire par l'extérieur pour minimiser euh, les besoins de consommation, notamment en été. La communauté signataire du Pacte national pour la transition énergétique s'agrandit en accueillant le millième adhérent. Pour rappel, ce pacte national est un outil de progrès permettant à tous, résidents, travailleurs, entreprises, institutions, associations, de contribuer à la transition énergétique. Le reste de l'actualité en principauté, c'est aussi en bref et en images. L'exposition « Regards sur la transition énergétique » est à découvrir à la bibliothèque Louis Notary, exposition de photographie réalisée par les élèves du photographe et artiste Adrien Robodeau. Législation, consommation, mobilité, l'expo réalisée avec le concours de la mission pour la transition énergétique est à découvrir donc jusqu'au 2 septembre. L'entrée est libre et gratuite. Direction à présent l'hôtel Métropole où son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a participé à un dîner caritatif au profit de l'association du Père Pedro. Le Père Pedro qui, je vous le rappelle, multiplie les actions en faveur de l'enfance à Madagascar depuis 30 ans. Rappelez-vous, l'an dernier, une équipe de Monaco Info avait suivi la fondation Cuomo au Sénégal pour l'inauguration du centre cardio-pédiatrique de Dakar. La fondation est également très active dans d'autres pays du globe. Dernièrement, elle a construit un nouvel établissement scolaire en Inde, un projet sur lequel revient Émilie Rousseau. 
C'est une organisation créée avec le cœur. Depuis 2001, la Fondation Cuomo, basée à Monaco, œuvre à travers le monde pour soutenir les plus démunis, et ce, dans deux domaines particuliers, l'éducation et l'aide sociale. Près de 20 ans d'action en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, portés à bout de bras par un couple d'Italiens, Alfredo et Elena Cuomo. On s'est promené sur une plage de Tamil Nadu à Kavalam, on a découvert une petite église de 1801 euh, euh, fondée par des Portugais, une petite école, et on s'est demandé vraiment, euh, on a demandé à, à le prêtre qu'est-ce qu'on pouvait faire. En fait, lui, il a dit, ben, la seule chose que vous pouvez faire, nous aider, peut-être euh, avec des dortoirs, parce que les filles et les garçons dorment par terre, ils prennent les leçons ici dans l'église, parce qu'il fait frais, et donc, dès là, il est, il est né et toute l'aventure de la Fondation. L'aventure et les actions de la Fondation Como n'ont jamais cessé, même après le décès de son créateur. Cette année marque le dixième anniversaire de la disparition d'Alfredo Como. Pour lui rendre hommage, le lycée de Sandy Vacam, en Inde du Sud, construit il y a 14 ans par la Fondation, porte désormais le nom d'Alfredo Como, un bel hommage dans un pays où tout a débuté. C'est un moment, je dois dire, un peu de tristesse, parce que c'est 10 ans, le 18, 18 juillet, qu'il est décédé. Mais même un peu de joie, parce que je vois que la fondation qu'on a créée ensemble, il a, il a vraiment devenu, je peux dire, une fondation adulte. Une fondation adulte qui soutient et suit assidûment les projets qu'elle mène sur le terrain. Dernièrement, l'organisation a inauguré son septième projet en Inde, un nouveau lycée pouvant accueillir 800 élèves de Mambakam, une zone rurale du Tamil Nadu. Ici, garçons et filles peuvent suivre un enseignement sans aucune discrimination. Il y a, il y a 22 villages, euh, petits villages autour de ce, de ce lycée. Il n'y avait pas de lycée avant, euh, à proximité. Euh, donc c'est euh, un vrai changement hein, pour, euh, pour ces jeunes étudiants. Donc c'est un lycée qui, qui, qui va amener les jeunes jusqu'à jusqu l'équivalent du baccalauréat et qui donc leur permettra bon, après de faire des études supérieures s'ils le souhaitent ou se spécialiser sur les problématiques de leur région qui malheureusement sont, sont nombreuses aussi. Lors de son inauguration, le lycée Amala Anai Higher Secondary a reçu la certification Platinum National Excellence de l'Indian Green Building Council, un label éco-responsable qui fait du bâtiment le premier établissement du Tamil Nadu à recevoir cette distinction. C'est une école qui, euh, qui réunit des critères d'éco-responsabilité, de, euh, des critères indiens, en termes de type de matériaux, d'orientation, d'énergie solaire produite sur place, de retraitement des eaux, euh, des eaux usées par exemple, et qui euh, correspond à, à une volonté de la Fondation Como de, de démontrer par euh, un simple exemple la construction d'une école, qu'on peut à la fois allier euh, des enjeux essentiels qui sont l'accès à l'éducation, mais en même temps des enjeux contemporains, modernes, qui sont bah, liés au changement climatique et la nécessité d'adapter nos, nos pratiques euh, dans ce domaine-là et dans, dans, dans beaucoup d'autres. À ce jour et grâce à ces actions menées en Inde depuis des dizaines d'années, plus de 5000 élèves sont scolarisés dans de bonnes conditions. Les plus ambitieux se porteront peut-être candidats pour bénéficier de la bourse de la Fondation Como qui soutient les lycéens dans leurs études supérieures et leur assure ainsi un avenir. Pour la 14e année consécutive, la maison Arcuriel organise une vente aux enchères à l'hôtel Hermitage, vente de joaillerie, de sacs et de montres de prestige, le récit de Benjamin Belé. Vente de prestige. Jusqu'au 19 juillet, la maison Arcurial pose ses valises en principauté pour sa traditionnelle vente aux enchères accompagnée d'une exposition publique. Et quelle meilleure destination que Monaco pour accueillir cet événement Quand on dit à un client qu'on va vendre leur montre ou leur bijou à Monaco, ben ils se disent « ah ben c'est chouette, voilà, on trouve une, un lieu très prestigieux pour les vendre et puis quand on s'y trouve ». Ben on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens du monde entier qui viennent à Monaco parce que Monaco dispose d'une notoriété internationale depuis, depuis toujours. Donc ça permet aussi de toucher une clientèle qui n'est pas forcément celle que l'on touche à Paris et qui est effectivement très en cohérence avec le contenu de nos ventes. Donc voilà, le cercle est plutôt vertueux. La vente aux enchères regroupe des pièces de joaillerie, des montres ainsi que des sacs Hermès vintage. 
Elle se déroule sur plusieurs jours. Ainsi, des centaines d'œuvres d'exception sont exposées, dont une bague ornée d'un saphir de 37 carats. On retrouve également trois pièces historiques. Donc on a notamment deux sacs de voyage Hermès tout à fait extraordinaires puisqu'ils ont appartenu à Serge Gainsbourg. Voilà, il les, visiblement, il se les faisait suivre pratiquement au quotidien. Il y mettait un peu ses vêtements de scène. Enfin, voilà, C'était un peu sa valise personnelle, mais sous forme d'un sac de voyage magnifique avec une patine formidable. Ils seront aussi vendus au profit de Médecins du Monde, donc, euh, voilà, qui est aussi une association évidemment très importante dans le travail accompli aux quatre coins de la planète. C'était le souhait de Jane Birkin, c'est elle qui nous les a confiés pour, pour l'occasion. Donc voilà, côté Hermès et puis côté horloge effectivement une montre LIP qui avait été offerte au général de Gaulle, que le général de Gaulle a souvent porté. Cette vente fait la part belle à l'histoire puisque l'on retrouve également une montre appartenant à un nageur de combat de la seconde guerre mondiale. Quoi qu'il en soit, les enchères devraient encore une fois tutoyer les sommets du plafond de l'hôtel Hermitage. Vendredi à 20h30 se déroulera le prix Princesse Charlène de Monaco Charity Race, une soirée hippique à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. À l'approche de cette troisième édition, se tenait le tirage au sort au Yacht Club. Reportage. C'est désormais une tradition. Cette année encore, Gareth Whitstock et François fortsoli contin ont réalisé le tirage au sort du prix Princesse Charlène de Monaco. Il permet d'associer à 14 œuvres caritatives un cheval en vue de la course prévue vendredi, une compétition qui a bien sûr un but caritatif. En fonction donc, de, de l'ordre d'arrivée, euh, les, les associations repartiront tous à, toutes avec une, euh, un montant, mais euh, qui sera différent si on arrive premier, deuxième, troisième, et après tout le monde a, a la même somme. Il y a une dotation globale de 50 000 euros et ça veut dire que tout le monde sera gagnant. Parmi les associations françaises et monégasques présentes, on retrouve la Fondation de la Princesse Charlène, du Prince Albert II, le Refuge de l'Espoir ou encore la Croix-Rouge monégasque. Ce tirage au sort est l'occasion d'annoncer quelques modifications par rapport aux deux premières éditions. Avec cette particularité de cette année qu'elle n'est pas organisée sur une course de galop comme les précédentes années et en hiver, mais sur une course de trot euh, durant l'été, je pense que ça devrait lui donner un, un atout supplémentaire parce que l'été est une saison plus festive, plus agréable. J'espère je, que nous allons passer une très belle soirée. Originaire d'Afrique du Sud, ce mode de course est unique en France. Et pour la petite information, c'est la jeune trotteuse Fébé Cadence qui représentera la fondation de la princesse Charlène lors de l'épreuve. On passe au focus info du jour et on va prendre une grande bouffée d'air frais à la découverte du parc national italien du Grand Paradis. Alexandra Pani et Sylvain Perroumal ont suivi le Prince Albert II à l'occasion du lancement de la 22e édition du Grand Paradiso Film Festival. Reportage. Il est le plus ancien parc d'Italie à cheval entre le Val d'Aoste et le Piémont. Le parc du Grand Paradis s'étend sur plus de 70 000 hectares. Son sommet, du même nom, culmine à 4 000 mètres d'altitude. Les randonneurs s'y pressent tout au long de l'année. Nous avons pu nous aussi emprunter l'un de ces nombreux sentiers pour y découvrir sa faune et sa flore riche et préservée. Il est connu pour la sauvegarde et la réintroduction du boutin depuis devenu sa mascotte. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait seulement... 400 euh, individus de cette espèce. Après, le parc a euh, petit à petit euh, permis la réintroduction ré 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 dans son territoire et, et à partir des années 60, euh, le bouquetin a été emporté dans toutes les Alpes. Maintenant, il y a 50 000 exemplaires de cette espèce. C'est autour de cette espèce, on peut dire que toute l'histoire du parc national du Grand Paradis se passe. Le parc fêtera en 2022 son centième anniversaire. L'on y recense 167 espèces de vertébrés. Et outre les bouquetins, les randonneurs peuvent y apercevoir chamois, marmottes, renards ou encore gypaètes de barbu. La flore y est aussi très variée avec 968 espèces de fleurs recensées. Cette zone a d'ailleurs été déclarée « Important Planet Area » pour l'exceptionnelle variété des espèces et la rareté de certaines. Les randonneurs confirmés comme les débutants peuvent s'aventurer aisément sur ces sentiers. Ici, il y a, nous avons notre corps de surveillance qui a 70 ans d'activité de vie. C'est un corps qui, dans le temps, est très, très spécialisé à support de la recherche scientifique. Ils ne font pas seulement, ils regardent pas seulement, disons, euh, le territoire, mais aussi ils aident les, les chercheurs qui, euh, qui travaillent dans le parc. 
toute la gestion de la faune et du parc se base sur la recherche scientifique. Nous avons plusieurs des collaborations avec des universités italiennes et étrangères. Il y, a, il y a des gens qui viennent ici dans, dans tout le monde à, à étudier la faune et la flore du parc. Situé au pied du massif du Grand Paradis, le village de Cogne accueille depuis 1984 un festival international du film naturaliste. Autour de projections de films et documentaires, mais également de conférences, ce festival cherche à promouvoir la relation de l'homme et la nature. D'utiliser l'image pour émouvoir le public et pour faire comprendre un message de conservation. Et on est en train de croître dans le temps et on est très content pour, parce que le public nous suit et nous suit avec de l'intérêt et de l'enthousiasme. On accueille des, des cinéastes qui, qui viennent de tout le monde. Et disons, les cinéastes sont plutôt euh, des pays euh, anglo-saxons parce qu'il y a une culture plus marquée euh, euh, du nord d'Europe plutôt que des autres pays du monde. En Italie, ce cinéma est en train de croître quand même et euh, c'est intéressant de comparer les différentes sensibilités. Et c'était en français en ouverture de cette 22e édition. Luc Jacquet présentait son tout dernier film soutenu par la Principauté et la Fondation Prince Albert II de Monaco. La montagne aux histoires, une réalisation effectuée pour les 40 ans du Parc National du Mercantour. Pour moi, c'était une carte blanche. On m'a dit vraiment, tu fais ce que tu veux. Et c'est toujours un défi un peu compliqué, fais ce que tu veux, parce que ça peut cacher pas mal de choses. Et j'ai fait effectivement ce que j'ai voulu en essayant d'écouter les uns les autres. Ce film est né comme ça, et c'est vrai pour notre plus grand plaisir. Et je pense qu'il s'est passé une synergie particulière sur ce film. Une... Pour moi, il était essentiel déjà de faire un film différent. Il y a eu des très belles choses naturalistes faites sur le film. Euh, L'aspect, la relation de l'humain au paysage et de l'humain à la montagne était fondamentale. C'est pour ça que j'ai pris euh, ce parti pris d'avoir un médiateur, euh, ce personnage du, du colporteur qui est une figure traditionnelle hein, du Mercantour et euh, qui est finalement a fait la médiation et m'a permis d'aller de, au-delà des gens, d'aller chercher ces rencontres. Parc du Mercantour ou Parc du Grand Paradiso, les amoureux de la montagne apprécieront ces belles découvertes au cœur de ces écrins préservés où la nature a encore toute sa place. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine La réponse avec la météo. Un mot pour décrire les prévisions des jours à venir. Régularité, car en effet le ciel s'annonce similaire de vendredi à mardi prochain avec la présence du soleil et de quelques nuages. Côté mercure, pas ou peu de changements au fil des jours. N'oubliez pas de vous hydrater et de privilégier sans cesse les sorties aux heures les moins chaudes de la journée. L'eau de mer affiche 25 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. A très bientôt. Au revoir.